zweites Tor ist dann auch etwas ähm, bitter für mich. Edin Terzic hatte ein schweres Spiel bei Union Berlin erwartet, wohl wissend, dass schon einige Teams an der alten Försterei gestrauchelt waren. Und so erwischte es gestern auch schwarz-gelb. Und damit willkommen zu unserem heute etwas kürzeren Spieltagsrückblick. Ja, was lässt sich aus dieser Niederlage gestern lernen? Das habe ich gerade Karim Adiyemi gefragt. Sein Interview gibt es gleich für euch. Vorher wollen wir hören, wie unser Trainer Edin Terzic das Spiel gestern in der Pressekonferenz einordnete. Das erste Gegentor ist einfach menschlich. Es ist sehr ärgerlich, dass es unser Torhüter war, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man ein Gegentor kassiert. Aber beim zweiten Gegentor, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das sind die Zonen, wo wir gesagt haben, wo wir die Bälle nicht verlieren wollen im Zentrum, wo sie sehr aggressiv sind und da dann nicht mit der Hacke versuchen, den, den Gegner auseinander zu kombinieren, sondern da klar zu bleiben. Und dadurch haben wir dann das zweite Gegentor kassiert, lagen dann 0 zu 2 zurück zur Halbzeitpause, dann weiß jeder, dass es nicht einfach ist, hier nochmal zurückzukommen. Gegen Union spielte der BVB zum ersten Mal in dieser Saison mit einer Dreierkette hinten. Vorne bildeten Mokoko und Adeyemi die Spitze. Ein Konzept, was unser Trainer in der zweiten Halbzeit gleich wieder korrigierte. Leidtragender war unter anderem Karim Adeyemi, der nach der Pause auf der Bank blieb. Im Interview hat Emi gerade seine Sicht auf das Spiel verraten. Ja, Karim, das Spiel ist keine 24 Stunden her. Du kommst gerade vom Training. Wie geht's dir und wie ist so die Stimmung in der Mannschaft gerade? An sich geht es mir ganz okay, aber ähm, stimmungstechnisch geht es mir, glaube ich, wie der Mannschaft auch nicht sehr gut. Wir ähm, sind, glaube ich, noch sehr enttäuscht, sehr, ähm, ja, sag ich mal, sauer auf uns selbst, dass wir uns ja die Chance da nehmen lassen haben. Aber ja, so ist der Fußball. Wir versuchen, das nächste Spiel besser anzugehen und äh, das nächste Spiel ist am Mittwoch schon. Schauen wir mal ganz kurz auf das Spiel. Der Rückstand kommt früh, Greg rutscht aus, Haber kann einschieben. Was hat dieser frühe Treffer mit euch gemacht? Wir wussten, dass es schwer wird, wenn, wenn die mit, mit, einem, mit, der, ja, mit einer Führung reinstarten, dass es schwierig wird für uns, äh, da äh, Tore zu machen. Sie haben erst sechs Tore kassiert in, in der Saison jetzt. Ähm, sind eine gute Mannschaft, sehr kompakt, sehr laufstark und äh, immer zum Kämpfen bereit. Ja, dann wurde es schwierig, aber ich glaube, es war jetzt äh, nicht Greg sein Fehler, es, ähm, mh, es ist ein, ein Teamsport und da sind wir alle schuld. Mhm. Ja, und zweites Tor ist dann auch etwas ähm, bitter für mich, äh, verliere den Ball und äh, kassiere das zwei, zweite Tor und da sind wir natürlich nicht zufrieden. Was würdest du sagen, lässt sich jetzt aus dieser Niederlage bei Union Berlin lernen? Ja, natürlich haben wir uns ein paar ähm, äh, Videos angeschaut davon, aber... Ja, wir lernen nur daraus. Wir haben jetzt leider das nächste Spiel verloren und setzen alles daran, dass wir hoffentlich kein Spiel mehr verlieren. Ich wollte gerade sagen, ihr habt kaum Verschnaufpause. Die Spielfokal steht an gegen Hannover 96. Ein Spiel, wo es ja eigentlich auch heißt, ne? verlieren verboten. Ist das ein Vorteil für euch, dass es jetzt sofort wieder mit dem nächsten wichtigen Spiel weitergeht oder eher ein Nachteil? Ja, ich meine, wir hatten jetzt einen Rückschlag, aber... Ähm so wie es, der, wie es der Fußball will, ähm, haben wir die nächste Challenge am Mittwoch und da müssen wir wieder ähm, ähm, unsere Qualität äh, zeigen und unsere Dominanz zeigen. Jetzt müssen wir unseren, unseren, äh, unseren Kopf frisch wieder kriegen und äh, müssen Vollgas geben gegen Hannover. Damit machen wir gleich den Deckel drauf. Wir wollen euch aber in diesem Montag auch mit einer guten Nachricht entlassen. Denn unsere U23, die hat einen sehr wichtigen Sieg errungen gegen den MSV Duisburg gestern und springt damit in der Tabelle von Platz 19 auf 15. Im Wuppertaler Ausweichstadion schoss Moritz Broschinski schwarz-gelb in der 38. Minute in Führung. In der 67. Minute packte dann Marco Pasalic mal wieder den linken Hammer aus. 2 zu 0 für den BVB, gleichzeitig der Endstand. Glückwunsch an unsere zweite Mannschaft. Für die geht es am Samstag in Meppen weiter. Für unsere erste, wie erwähnt, im Pokal am Mittwoch in Hannover. Also drückt den Jungs die Daumen, bleibt optimistisch und wir sagen Tschüss aus Dortmund und bis bald.